저는 이 레슨을 배우고 나서 제 골프가 정말 쉬워졌는데요 어, 오늘 그 부분에 대해서 알려드릴 거고요 연습하시기 전에 한 10분, 15분 정도 혹은 집에서 이 연습을 하고 연습을 하시게 되면 정말 많은 도움이 될 거라고 생각합니다 영상 보시기 전에 구독하기 한 번씩 눌러주시고요 지금 레슨 시작합니다 수많은 프로님들이 여러분들한테 뭐라고 얘기를 하냐면요 힘을 빼야 된다 힘을 빼야 스피드를 낼수 있다 이런 얘기를 합니다 사실 힘을 빼는 걸 정확하게 깨닫기 전에는 이 얘기가 도무지 이해가 되지 않아요 어떻게 힘을 빼고 스피드를 내 어떻게 힘을 빼고 비거리를 내 라는 생각이 정말 가득했습니다 제가 여러분들한테 힘을 빼라고 얘기를 해도 여러분들도 이런 생각이 한편에 계속 있을 겁니다 오늘 제가 그 부분 완벽하게 이해를 시켜 드릴게요 자, 우리 몸이 하는 역할은 팔을 더 빨리 휘둘릴 수 있게 보조해 주는 역할이에요 또 다른 말로는 우리의 몸은 지지하는 역할이고 우리의 몸은 힘을 쓰는 역할이에요 자, 우리의 팔은 스피드를 내는 역할이에요 그쵸? 절대 우리의 몸으로 스피드를 내려고 하는 순간 비거리는 확 줄게 됩니다 즉 우리의 몸이 자꾸 스피드를 내려고 하면 자꾸 지면에서 몸이 빨리 떨어지게 됩니다 그래서 왼쪽 어깨도 일어나지고 배치기도 자꾸 생기고 별의별 일들이 다 생겨요 이게 몸으로 자꾸 스피드를 내려고 하기 때문입니다 만약 제가 바닥이 없고 공중에서 팔을 스피드를 내려고 한다면 스피드는 절대로 낼수 없을 거예요 그만큼 우리의 몸은 팔을 더 빨리 휘둘릴 수 있게 지지를 해주는 역할이지 절대 이 몸으로 자꾸 스피드를 내려고 하면 안 돼요 이렇게 맨손으로도 이만한 스피드를 낼수 있지만 이 몸으로는 절대 이러한 스피드를 낼 수가 없어요 하지만 대부분의 골퍼분들이 이런 힘으로 자꾸 스피드를 내려고 하니까 프로님들이 여러분들한테 자꾸 힘을 빼세요 어깨 힘을 빼고 휘두르세요 라는 얘기를 하는 거예요 어, 제가 요즘 테니스를 배운다고 했잖아요 근데 테니스도 정말 비슷하더라고요 제가 편법인지 뭔지 모르겠는데 자꾸 선생님이 힘을 빼래요 그래서 제가 진짜 약간 오기로 딱 임팩트 구간에서 그립을 살짝 놓는 느낌으로 스피드를 빼니까 공이 정말 총알처럼 날아가더라고요 이것도 아마 같은 원리인 것 같아요 자 그래서 본론으로 다시 들어오면 자 어떤 훈련을 해야 되냐 자 처음에 왼손을 이렇게 위에 올리세요 자 이렇게 왼손을 여기 꼬맹이 머리 위에다 올려놓는다 생각하고 이 오른손을 잡으세요 오른손으로 클럽을 잡고 이 상태에서 오른손만 이용해서 휘두른 상태에서 이 클럽이 목에 이렇게 닿을 수 있게 만들어주세요 절대 몸을 이용해서 쓰게 되면 이 왼팔은 자꾸 튀어나가려고 합니다 절대 왼팔이 튀어나가면 안 되고요 왼팔 그대로 꼬마 머리 위에 올려놓고 이 방식인 거죠 우리의 팔의 스피드를 늘리게 되면 여러분들의 클럽이 바닥으로 떨어져 캐스팅이 생기지도 않을 거고요 클럽이 정말 잘 끌고 와서 정확하게 임팩트를 가격할 수 있을 겁니다 그래서 예전에 마이크 밴더한테 배우기 전에도 프로님들이 자꾸 이런 훈련도 많이 시켰어요 이렇게 공을 세개 놓고 하나 툭툭툭 툭, 툭. 이런 훈련이요 그쵸? 이럴 때는 몸을 막 쓰지 않고 팔을 이용해서 툭툭 툭 치게 되죠 이 훈련도 굉장히 좋은 훈련인 것 같아요. 이런 연습도 많이 해주시면 힘을 빼는데 많이 도움이 되실 거예요. Now, something just again conceptually wise, what you're doing is you're you're holding your body in place, okay? And your body is 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 a resistor, meaning I, I use this analogy where if a if a sprinter puts his foot in the block, right, the gun goes off and he pushes off of that. The block is the resistance. And so that guy gets a faster start because he has something to push off of. In the golf swing, if my body and my core is solid and my feet are solid in the ground, I, I build a tremendous amount of resistance to be able to fire again, see? So I can really, because this is fast, right? Just like when you sprint, you're gonna jump out of there and we're gonna go fast. So in that transition, I'm going as fast as I can go And I'm going to go. I'm going to be able to create that speed if I have something to resist again. That's why the. That's why in, in the transition, like they always said, Sam Snead had the best leg action because what happened in the transition is his right knee held, his left knee started to open up, and his body was like this as his arms came down, and then from here, then he let everything go. Okay. 
그래서 오늘 레슨을 정리해보자면 우리의 몸은 절대 스피드를 내는 역할이 아니다 우리의 스피드는 거의 90% 팔에 있고 이 팔을 정말 잘 쓰게 되려면 우리의 몸이 굉장히 중요한데 우리의 몸은 자꾸 스피드를 내려 하지 말고 정확하게 바닥을 지지해주고 있다면 우리의 스피드는 자연스럽게 늘게 되고 이게 여러분들이 부상이 없이 아주 오래 편하게 골프를 칠수 있는 방법입니다 오늘 제 레슨이 도움이 되셨다면 이쪽에 구독하기 한 번씩 눌러주시고요. 저는 다음에 더 좋은 레슨으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.